E por falta de espaço no Flamengo, o empresário decide tirar jogador do Mengão. Diretoria e comissão técnica preocupados com o comportamento recente do Juventude em jogos no Alfredo Jacone. Boa notícia para o Mengão nas oitavas de final da Libertadores. Eu vou dizer o um negócio, os antes estão desesperados. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta quarta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Nosso amor, eu te amo, Mengão. Mas antes de qualquer coisa, queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Você não paga nada para se inscrever, é de graça. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, porque o seu like vai ajudar demais o nosso trabalho, seu like vai ajudar demais o nosso crescimento e vai ser muito importante para todos nós. Não é inscrito? Se inscreve, acione o sino, deixa o like, vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar. Vou começar o vídeo já falando da chegada do Flamengo ontem aqui em Caxias do Sul. O Flamengo chegou aqui ontem por volta de 10 horas da noite, 9 e meia, 10 horas da noite. E aí a situação é basicamente a seguinte, se concentrou ontem no hotel aqui em Caxias, vai jogar hoje contra o Juventude no Alfredo Jacone. E aí a informação é que o Flamengo está preocupado com o comportamento recente do Juventude, porque a previsão para hoje é que seja o dia mais chuvoso do ano até aqui, desse ano de 2024, e que seja o dia mais frio do ano também até aqui. Então até 2024, o dia mais frio e o mais chuvoso do ano vai ser esse do ano, vai ser esse. E qual é a preocupação do Flamengo? A preocupação é que muitas das vezes, quando vem jogar aqui no Alfredo Jacone, das duas uma, ou o sistema de irrigação não funciona, ou eles não ligam o sistema de, irriga, de, irriga, de, 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 né, de irrigação, o sistema de drenagem do campo. Ou não funciona, ou eles simplesmente não ligam. O que atrapalha muito o jogo. Vale lembrar que em 2021 o Flamengo perde um jogo aqui com o campo extremamente alagado. Parecia uma poça d'água o campo. E aí num kick da bola ali, Mateuzinho se atrapalha, o jogador do Juventude pega a bola e acaba fazendo um gol no Flamengo. Então existe essa preocupação por parte do Flamengo, o Flamengo que inclusive ontem já se movimentava ali no, 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 no hotel, eu conversei com algumas pessoas e as pessoas falaram, cara, a gente está muito preocupado com, a, com o sistema de drenagem, amanhã vai ser o dia que mais vai chover no ano, é, a gente está preocupado porque os caras têm que botar a drenagem para funcionar, vamos ver o que vai acontecer. Realmente eu não olhei o tempo lá fora, ainda não sei se está chovendo, mas... Eu também, obviamente, estou preocupado com essa situação. Bom, já que eu estou falando de preocupação, deixa eu falar de coisa boa, porque boa notícia, gente, é que o artilheiro do Bolívar, o Chico da Costa, brasileiro, que é um jogador diferenciado no ataque dos caras, está de saída da equipe boliviana e está indo para o Cerro Portenho do Paraguai. Assim, tudo bem que o Bolívar vai ter tempo para contratar outro jogador, Vai ter uma janela de transferência, eles podem contratar e trazer outro atleta. Porém, o Chico da Costa é um jogador que dá trabalho. Poxa, a gente jogou contra eles lá, no, lá na altitude. Esse Chico da Costa e o outro brasileiro que tem lá, pô, fizeram um salseiro no jogo, uma correria danada. Sem eles, é, a gente não sabe ainda quem vai ser a peça de reposição, se o Bolívar vai ou não ao mercado contratar um jogador, mas ele é um bom jogador, uma referência para o ataque do Bolívar e sem eles acaba que fica sem ele né acaba que fica melhor para o Flamengo lembrando que o Bolívar é o adversário do Flamengo nas oitavas de final bom deixa eu falar sobre os antes de desesperado o Mauro César Pereira ele até fez um vídeo e ele falou sobre isso sobre o processo de construção do estádio do Flamengo é, eu estou vendo também muita gente que está assim empolgada que está animada com, com o estádio que quer a obra gente o Mauro César falou e é verdade Existem uma série de processos que precisam ser cumpridos até o estádio. Primeiro, a compra do terreno. O caminho está aberto para o Flamengo comprar o terreno, mas o Flamengo ainda não comprou o terreno. Depois da compra do terreno, uma série de liberações. Uma série de liberações. Liberação da Prefeitura, liberação do Governo do Estado, liberação do INEA, liberação, 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 liberação. 
um monte de liberação para pro, 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 que a obra ela comece. Depois, demolição lá do, dos prédios que tem lá dentro do terreno do gasômetro. Depois, é, preparar o solo para receber o estádio novo. E aí, depois disso, se começa uma obra mesmo de fundar estacas e subir um, um, um estádio ali na região do gasômetro. Só que, cara, só com a possibilidade real da compra do terreno, só com o um caminho aberto para o Flamengo comprar o terreno, cara... Os antes estão desesperados, eles estão tudo doido aí na internet. Eles estão, assim, é... <risos> tipo quando você pega e, e, e joga, joga remédio de barata, assim, num lugar que tem muita barata, que as baratas ficam tudo doido assim, correndo de um lado pro outro. Assim que os antes estão, eles estão tudo doido com a possibilidade do Flamengo ter um estádio próprio. Por quê? É claro que o Flamengo com o estádio próprio vai ter uma uma fonte muito grande de receita né, na, na, na sua mão ali, o seu estádio, porque dentro do estádio você pode ter várias, várias atividades em dia que não é jogo, tipo lojas, restaurantes, e, enfim, várias coisas acontecendo ali ao longo do dia. Além disso, é, é, você tem o estádio, você não vai ter aquele gasto de pagar o aluguel e a concessão do Maracanã como se paga hoje. Além disso, você tem ali... É, a ideia do Flamengo é fazer no, no, nos derredores do estádio também muita coisa. Enfim, é, é, uma, é, um, é uma, uma, uma situação que vai deixar o Flamengo economicamente muito forte, mais forte do que já é. O Flamengo é o único time do Brasil que fatura mais de um bilhão por ano. Então vai ficar ainda melhor a, a situação do Flamengo. E além de ficar melhor ainda a situação do Flamengo, vai... É claro, realizar um sonho antigo do torcedor rubro-negro. Vamos ver, tomara que dê certo, a gente está na torcida, que o Flamengo consiga comprar o terreno, consiga as liberações e consiga tudo. Só lembrando mais uma vez, não é uma situação fácil, não é uma coisa que vai ser de hoje para amanhã. Vai se levar um tempo, vai se passar um tempo, vai precisar desse tempo, tá certo? Bom... Mudando de assunto aqui, deixa eu falar agora sobre a situação do Matheus Gonçalves, porque a informação é que, pela falta de oportunidade do garoto no Flamengo, seu empresário quer tirar ele do Flamengo e quer arrumar um time para ele jogar. A ideia dos empresários é conseguir um time fora do Brasil, porque os empresários entendem que no Brasil não vão conseguir nada. Porque o Flamengo não vai liberar ele para nenhum time do Brasil. Prova disso é que o Santos chegou essa semana. O Santos nem disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. O Santos chegou essa semana com uma proposta e o Flamengo simplesmente não liberou. Então a ideia dos seus empresários é a seguinte. Vamos procurar alguma coisa fora do Brasil para o garoto. Vamos tentar alguma coisa fora do Brasil. Que aí, fora do Brasil, é, a gente já sabe que ele pode conseguir, né? é, a gente pode conseguir é, 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 alguma, alguma, alguma coisa, a gente pode conseguir é, trazer uma proposta e através dessa proposta o Flamengo aceitar e liberar o garoto para que o garoto jogue. E aí eu vou dizer, o Matheus Gonçalves não vem tendo espaço e acaba sendo ruim até para o próprio Flamengo, porque o garoto está se desvalorizando. Infelizmente, o garoto está se desvalorizando, está perdendo o valor de mercado. É um garoto que, com certeza, poderia estar tá entre os mais caros da história do Flamengo, tinha potencial ou tem potencial para ser, entre os jogadores do Flamengo, um dos mais caros, mas, infelizmente, está, é, é, por falta de oportunidade, aí acaba que o garoto também fica um pouco desmotivado, é, está perdendo a chance, o Flamengo está perdendo a chance de fazer uma boa venda desse garoto, em fazer uma boa negociação com ele. É muito triste isso, mas faz parte do futebol. É, como diz o ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas a informação é que seus empresários querem tirar ele do Flamengo e estão procurando um time fora do Brasil para o jogador. Bom, para a gente terminar o vídeo, hoje, 8 horas da noite, tem Flamengo e Juventude aqui 
em Caxias do Sul. Está fazendo um frio danado. Nós vamos estar lá, lembrando que a partir das 5 e meia da tarde, vamos estar ao vivo na Flazoeiro TV. Então você que não é inscrito no canal lá, vai lá. Você que quiser acompanhar o jogo, a transmissão desse jogo, acompanha lá na Flazoeiro TV, junto com a gente, que a gente vai estar ao vivo com todas as notícias e todas as informações de Flamengo e Juventude, tá certo? Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, acione o sino, deixa o like. 5 e meia, tem um encontro marcado comigo na Flazoeiro TV. TV, beleza? Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!